Emblemate gjithve dhe mirë se erdo, të jemi në transmitim të drejt për drejt në 2 CNN, në gjatë këti edicioni informativ do të ndishni. Drejtori për zërimi në Komisionin e Europian, Christian Danielson, dha një mesaj të qartë për politikën shqiptare. Djegja e mandateve minon procesin e integrimit të Shqipëris. A i kërkoj nga opozita të japë fund bojkotit, ndërsa nga qeveria ka kërkuar prova bince për reformat të diri në qërëshorë. Pas takimit me zyrtari në bashkimit e Europian, kreu demokrat basha deklaroj se opozita kërkon jo vetëm largimin e krye ministrit Rama, por edhe shembjen e sistemit të korupcioni, të basha foli për ndryshime të kushtetutës dhe të sistemit zjedhore. Prokurorët nuk tërhiqen nga jetimi për ish ministrin Tahiri, kërkojnë apel zjatje në jetimeve edhe për dy akuzat të tjera, shpërdorin dhe tyre dhe pastrim parashë. E mërëma të gjithë dhe unë jam Vjol Gjafa i në vijim të këti edicioni do të ndiqni. Shqiptarët shpenzojnë më pak se të gjithë në rajon për të siguruar jetën shëndetin apo pronat. Si pas të dhëna dhe nivelli i sigurimit është vetëm 35 euro për frim, shumë më pak e dhe se në Kosovë apo Macedonë. Kosova ka tashmë platformën e saj në dialogun me Serbin, por votimi në kuvendu bë papranin e opozitës e cila braktisi salën, ndërsa Fatmir Lima i prezentoj vjetë e kuqe. Ndërka që zyrtari i lartë Amerikan Hale, thot se mardesha me zdy vendeve mund të arrihet që këtë vitë. Federata Shqiptare Futbolit më bështet bojkotin e gjyshtarve dhe zyrtarizon dërpreri në kampionatit, dizenjatori arbitrave Sokoli Areci, e cilëson vendimin të drejt, ndërko shefi i garave nërishmi, la të kuptohet shtyrje në kampionatit edhe pas muajt maj. Mesajji fort kundur opozitës u dëgjua në tiran sot nga një tjetër i dërguar i bashkimit e Europian. Christian Danielson, drejtori e zjerimit në Komisionin e Europian, ishte i drejt për drejt kur foli për dënim që i vjen procesit të integrimit nga disabiliteti politik dhe aksioni radikali opozitës. Situatën ku gjendet vendit, Danielson e konsideroj si një kurf, një fatkesi për Shqiprin, që rruga drejt bashkimit e Europian po minohet nga aksioni opozitarë. Pas të këtyre mesajëve, Lull Zimbasha ka shkuar më tej në kërkesat e ti, jo vetëm largim të Edi Ramës, jo vetëm zgjede të parakoshme, por edhe rëzim të sistemit ka thëna i duke folur për ndryshime kushtetuese dhe të sistemit zjedhor. Presioni i ndërkomtarve ka mbritur edhe në zyre në Krye Ministrit Ramës, zëvëndës ambasadora Amerikane Leila Mos ishte në Krye Ministri, një takimin batër me dyrë të mbyllura dhe pas një mesaj për medjet. Ajo që është qartë është se zëvëndës ambasadoria ka marë në hesht e rolin e negociatores pa mbajtur një qëndrim të fort si kundër bën zyrtarët e bashkimit e Europian. Elona Gjulmin doj që sot vizitën e drejtorit e zgjerimit në Komisionin Europian, Christian Danielson. Christian Danielson e la politikën shqiptare në gjendrin që e gjeti, drejtori e zgjerimit në Komisionin Europian e qojti situatën politike, pasi takoj krej ministrin dhe drejtuesit opozitës si një kurs nga mungesa e stabilitetit. Qëndrimi ti nuk bëri dalim nga i të gjithë ndërkomtarve të tjerë që kanë vizituar tiranë në këto jabë, apo reaguar në distantë. Did I hear anything today that points in the direction of an end of the boycott? No, I didn't. A dhe gjova ndo një gjithë që të tërqon drejt fundit të bojkotit? Jo, nuk dhe gjova. Nuk është të ndihmuese për procesin integrues që opozita nuk është në parlament. Këto ja bërat të qartë opozitës. është fatkisi që është Shqipëria sot gjendet në kurt, leta themi nga mungesa e stabilitetit. Kam theksuar që vendimi antarve të opozitës për të djegur mandatet në blok minon rrugtimin e Shqipëris në bëhe, pa siguria duhet kaluar në mënyrë urgjende. Që i takimi me zyrtarin e lartë të Brukselit, i zjatur për te i protokollit, nuk ishte prodhua rezultat e konfirmoj dhe Lullë Zimbasha. Të të mos prisni rezultate tjera të me një hershme. Qa rezultate është do prisni? Rezultate do të vinga shqiptarët. Edhe pse jash parlamentit, Basha vuri theksin të knevoja ndryshimeve kushtetuese dhe atyre në kodin zjedhor. Sistemi zjedhor, ndryshimin e sistemit kushtetus, forcimin e institucioneve që kontrolojnë njëra tjetërën dhe më rëndësishmja, forcimin e rolit të njerëzve, të qytetarve, 
në raport me qeverisjen. Me diramën përveç se për krizën politike, Daniel Sons bëllë në Twitter se kështë diskutuar dhe për luftën e krimit organizuar dhe korupcionit për të bindur vendet antare që në qërshor të vendosim për hapjes e negociatave. Epikërisht për të diskutuar në bejkëto zhvillime, ne kemi në një komunikim të drejt për drejt në studio kolegen Elona Gjulmi. Elona, ti ndoj që sot të takimet në kuadrë të vizitës së të zotit Denilson në Shqipëri. Cilat ishin mesajët, ndërkoj që më pas, ka pasur një reagim edhe nga ambasadori bashkimit e Europian Soreka. Po vjoll për të përfërcuar mesajët që zotit Danielson i lëshoj qartazi në konferencën e ti për shtyp, Zotit Soreka, ambasadori IBS në Tiran, në përmjet një komunikimi në rritin social Twitter, i bëri thiri të gjithë politikamve që të mos bëjmë veshën e shurëdër këndrejt mesajëve të Zotit Danielson dhe për interesin komtar të bashkojnë dhe të kryoj një stabilitet politik, të rikëthejnë stabilitetin politik i munguar prej kohësh si pas Zotit Danielson dhe kjo rëzidja si pas Zotit Soreka, por se kujti drejtohej politikamve që kanë braktisur mandatin apo atyre të tjerve që e kanë marrë të shmë, kjo mbetet në pikpyetje. Ndërkoj, Lona, vizita e Zotit Danielson nuk ishte vetë me alëvizje në ndërkomtarve sot. është e vërtet, zonja Lejla Mozes Onesh, zëvëndës ambasadorja e shtetëve të bashkuarat Amerikës, pasi një dit më parë të akoj kryetari në opozitë zotin Lullëzim Basha dhe zonjën Kremadhi, sot ka zhvilluar takimin e radhës me kryeministri në rama, që ndrojnë në zyrën e ti për më te për senjor, por se qëfar është diskutuar, mbetet ende një mister. Si që the dhe ti më herët, besoj që zonja Onesh ka marë për si për rolin e heshtur të negociatorit, por se sa do të realizoja të për të rikëthyre klimën politike në stabilitetin e munguar mbetet të për të parë. Një rundë falenderojnë e ishim me Elona Gjulmin. E Kërë Ministri Rama përsërit i edhe njëherë akuzat të ndaj opozitës se po dëmton imajin e vendit me protestat që Rama e qëjti të dhunshme. Si pas Kërë Ministrit për Partin Demokratike dhe për LSI-në po afron një humbjet tjetër në zgjedjet lokale. Se liste sepse një tjetër humbje e thel dhe e pastër po afron për Partin Demokratike dhe si motrën e saj LSI-i e cila është në fakt për rusja dhe mishë rusja e mirë njore fenomenit të shqitë blerjes votës. Po të mos kishtë e lësi, zdo kishtë asë shqitë blerjes serioze vote në Shqipëri. Dhe këtë e din edhe zojtë në male edhe mineralet në veri lindje, akuzave shares fundi u anështuar kërcenimet që nëzisin dhunë dhe në fakt të urprojnë ata që i bëjmë, sepse dhe dhuna nuk e ndryshon tot rjedhën e përcaktuar nga populli me votë dhuna nuk e ndryshon do të asë shumicë në kuvënd dhe asë qeverin, madje këto të fundit, thjeshti forëcon, nuk i do pëson, sepse u jep të drejt dhe aty ku në basë s'kan, por dhuna dëmton imajin e Shqipëris, godet ekonomin dhe dekurajon turizmin, ullë konsumin dhe do pëson familjet, familjet që jetojnë me pun. Këtë duhet a di mirë, kushdo që vete pas beri hajt dhe u bashkohet punojzve partijakt bashkive të opozitës, të cilat po e mbyllin pander dhe pas i lavdi mandatin, duke kyqur dyrë të shërbimeve për të marrë autobuzët e turizmit opozitarë në Tiranë. Vetëm pakor, pasi shëqenate arbitrave njoftoj bojkotin e kampionatit të dhe kërkoj rikëthimin e policisë në stadjume, edhe Federata e Futbolit ka dalë me një qëndrim zyrtar. Institucioni cili drejton sportin, bështet të vendimin e gjaketave të zeza, duke njoftuar se të gjitha ndeshe dhe kampionatit komptar të futbolit të planifikuar a këto fundjavë, nuk do të zhvillohen si rjedhoj e vendimit të marrë nga bashkimi arbitrave shqiptar të futbolit për të bojkotuar të gjitha ndeshet media, theksoj se FSHF shprejmë bështetje maksimale ndaj të gjithë trupës arbitrale në Shqipëri dhe vlerëson dhe respekton vendimin e marë prej tyre. Një dhe ka do dhun dhe incidente gjatë viteve të fundit futboli shqiptar është ndikuar nga njëgjarit e rëndat të cilat jo vetëm që nuk kanë lidhje me lojën, por e kanë këthyrë këtë sport tashma në një arenë dhune. Histori që përsëritën ashtu sekunder e dhe bojkoti dytë i arbitrave në këtë djetë vjeqarë.
Nisi me dhunë dhe bojkot nga gjyshtarë dhe vionë të njëtën mënyrë. Dekada e fundit është karakterizuar nga episodet të papranueshme në futbolin shqiptar. Nga djetori vitit 2011, kur në ndeshjen Laci Kastrioti u dhunua ishtë gjyshtari Lorenci e Mini. Njarja skandaloze bëri që edhe në atë periud shoqata e arbitrave të bojkoton të për një avë kampionatin në shenjë protesta. Më rëndë gjarja e marsit 2014 në ndeshjen Bëllis Laci. Tifosët vendas hodhën gjatë gjithë kohës gurë në fushë, ndërsa pas takimit zyrtari i fëshëfës Besnik Qela u godit me mjetët të forta në kokë nga trejtu e si klubit Malakas Riot. Pas asaj në gjarje, Bëllis i u bë skuadra e parë që u përjashtua nga kampionati për shkak të dhunës dhe u zbrit një kategori më poshtë. Në shtator të ati viti, stadiumi Loro Borici u shëndrua në arën dhune, pas për plasjeve masive të tifosve Shkodran dhe mështetsve të tiranës. Të randa edhe imajet në kategorit e ulta në takimin nërmjet për meti dhe këllëcyrës. Ndeshja ndër pre në minutat e fundit për i dhunës barbare të lojtarve miqë në gjyshtarit pas akordimit e një penaltie. Në këtë sezon të una nisi për javës së parë, dueli ndër mjetë së nërbeu dhe partizanit të ndër pre në mesin e pjesës së parë pas për leshjeve të dy tifozerive. A i ishte konfirmimi i pashtë të largimi i policis nga stadiumet për bënd e një rezikë. Në shkur të këti viti dhuna ndodhi parandeshjes. Skëndërbeu akuzoj se për para takimit me kastriotin, tre lojtaru dhunuan nga tifozët nërsa po hyni në stadiumin e fush krujës. Pak dit më pas tifozët e partizanit hy në fush dhe dhunuan fotografin e flamurtarit nërsa vlonjatët po fesoni golin e barazimi të përkoshëm në mënyrën e tyre. Skenat në Selman Sërmasi konfirmuan se rojet private nuk japin garanci gjatë incidenteve dhe se policia ndërhyn me shumë vones. Të gjitha problemet e këti sezoni përkufizohen me dhunën dhe Eldorian Hamidit në Kamës. Rojet private thuaj se të pafuqishme, ndërsa policia në rolin e dikuj që po delë shëtitje, ndërhyn sërish me vones dhe pa efikasitet. Kjo në gjarje soli për jashtimin e kamzës, bojkotin e radhës nga arbitrat dhe nërprerin e kampionatit, sepse kështu nuk mund të vazhdojt më. Edhe una në stadiumin e kamzës ka rikëthyre edhe njëherë debatin nëse policia e shtetit duhet të garantoj mbarvajtin e ndeshjeve të futbolit. Pas ndryshimeve ligjore tashma policia mbetet jash stadiumeve që sigurohen nga privatët, por në të tila raste ligjë thotë se rendi dhe siguria janë detyre policisë e shtetit. Ndonë se të gjitha arbitrat kanë kërcënuar me bojkot të të gjitha aktiviteteve sportive në rastë mos e rikëthimi të policisë në stadiume, Policia shtetit është mjaftuar me një deklarat të shpërndar tre dit më par, si pas së cilës ajo nuk është organizatore aktiviteteve sportive. Si pas në enit 51 të ligjit për sportet i ndryshuar në vitin 2017, administratorët e stadiumeve kanë disa kriteret të cilat duhet t'i përmbushin, por ruajtja e rendit dhe siguris publike është detyr institucionale e policisë së shtetit. Administratorët të objekteve sportive në bashpunim dhe me shosherit e ruajtjes fizike duhet të plotsojnë këto 4 pika. Në ndeshjen me skamzës dhe lachit, situata precipitoj në dhun, dërsa është fare e qartë se pika e fundit ku lojtarët duhet të mbrojnë nga futja e tifosve në fush nuk u respektua. Të gjendur përbal një situate të tjile cila vazhdoj për disa minuta, policia jo vetëm që nuk ndërhyri, por u fut në fush pas ju lajmrua nga siguria private. Si pas ligjit, policia e ka për të tyrë të ndërhy për të ruaj të rendin, i cili në këtë rast jo vetëm që ishte prishur, por brenda në fush por rije je dhunoj një arbiter për shkak të detyrës. Diçka e tjil spesifikohet që në piken e partë të ligjit, ndërsa në pik pyet jem betet dhe kohe veprimit nga ana e policis, e cila për rastet të tjila nuk duhet të pres që të njoftohet nga dikush, por të ndërhy. 
Në pikërishë për rastet të dhunës në futbol, do të flasim edhe në vim të këti edicioni, do të zhvillom një intervjes në studio me drejtorin juridik pra në Federatës Shqiptare të Futbolit, Zotin Aldi Topqiu. Zotin Topqiu, falem deri që e rëdët. Mërë mërë. Atërë, rastim e fundit ka ishën a i në përbaljen mes kamzës dhe lachet, në e pam të gjithë se si u dhunu arbitri. Qëfar problemi ka? Mungon në Shqipëri legislacioni e cili do garanton të i qëndeshet e futbolit të shkojnë qëtësish, të dërën fund? U mendoj se dhuna në është një dukuri kompleksa, nuk është tjeshtë të shtë e ligjesh, të shtë e kulturë, të shtë e edukimi. Rënjët e saj mund të kërkohen qoftë në vështirësit sociale, qoftë në ato ekonomike. Nuk mendoj se mungon legislacioni në tërsi për dhuna, sepse a i egziston, por mungon me ndoj një legislacion i posatëshëm për të kanalizuar ose për të analizuar këtë fenomen në veprimtarit sportive. Ligjit sportit që hoqë i policin nga stadiumet, hyri në fëqim në pril të 2017 në Mosgaboj. Pa u përdorur një vit dhe pasaj prapë në fëqim. Qëfar kundrështoj federata? Me ndoj që federata e ka kundrështuar këtë ligjë në tërsi, theksoj që ne kemi vajtur për para kubëndit me i paket për disa ndryshime ligjore, jo specifikisht vetëm për dhunën në sport, por në atë kohë inisiativa ka qenë për të kryuar disa lecira fiskale për klubet e futbolit, pasi si që thash në rënjët ndoshta të kësaj lojë dhune mund të kërkojnë dhe në vështirësit ekonomike të klube. Do të shojmë aspektin social? Ndoshta, jo vetëm, për te aspektet dhe sociale, ka indikim shumë madhë ndoshta dhe aspekti ekonomik. Gjithës si federata e kundrështojnë në tërsi këtë liqë, nuk pati në një risi, në një revolucion këtë liqë, dhe aqë më te për në gjetit të parpregatitur federata dhe antarët e saj, për ata aspekt që i përket policisë shtetit, pasi si që ju vetë të theksuat, ligjë yrën fuqi në pril, u bë një sezon i tërë futbolistik me prani në policis, pra të rikish në këndushtim për një të ligjit, dhe në sezonin aktual, policia në mënyrë të njanshme dhe nësit të mos jetë më pjesë e kompeticionën sportive. Në fakt, policia ka reaguar ashtë për e vendaj fëshëfës, ndaj federatës, në aspektin juridik ju si e glërësonë. Në aspektin juridik, me ndoj se detyrimet e policisë shtetit janë të përcaktuar, nuk mund, nëse ka një institucion në këtë vëndit cili nuk mund të i bëjt do të bishtë atyre përgjësive, është pikërish policia shtetit, detyra cilës është garantoj rendin dhe sigurin në tërsi, qoftë kërë rend dhe sigurin në aktivitetet sportive, apo në përdi qëmërin e jetës sociale. Zotë të pëqio njësur edhe nga eksperiencat e huaja, cilat janë ato masa administrative për qofte dhe penale të cilat mund të merem për këto rase dhu në Shqipëri? Mendoj që legislacioni aktual e adreson vetëm pjesërisht qështin e dhu nësë në sport, e adreson vetëm në nivel administrativ, pra me masa administrative. Mendoj që ashtu si që legislacioni ka kryuar hapsirët posaqme për mbrojtjen e pjesëve caktuarat të interesave të shëqërisë, ashtu dhe të bëjt dhe për dunën në sport. Mbani parasysh, ndryshimet një pasnishme të kodit penal kanë shtërnguar masat kundër, po marrë një shëmbull, dunës në familje cilë para 10-15 vjetë ishte dënojë më pak, sot klasifikojnë si një krimi rëllë. Ndoshta kjo është dhe rruga për dhunën në sport, për të adresuar në mënyrë më të posaqme, në mënyrë që të shmangim incidentës e i që pami avë në kaluar. Masa penale apo administrative do ishë më të efekshme? Mendoj që duhet të përshkallzohen në varsit të shkeljes, në varsit të rëndësis së veprës, mendoj që kur është përtej masave disiplinore dhe administrative, atërë pa tjetër që kemë të bëjmë dhe vepra penale. Në fakt, në ka ndodhu që të shumë e milen ndeshët, futbolit ja Shqipëris dhe ka pasur dhe rrasë të bunë, po jo deri aty se të zbritët në fush edhe të cënohet siguria e arbitrit, e lojtarit? Më thash, në gjithë botën ka, nuk është se Shqipëria është një vënd tipik për këtë lojdhune, por ne do të bëjmë të marim gjitha masat që të ngushtojmë apsiren të individve tjilë për të shtruar dhunë nga jashtë mund të marim disa shëmbuj pozitiv, kërësisht nga Anglia, Italia dhe këshumë e radhë, 
Për të marë masat e nevojshme, për të lënë ndoshta jashtë stadionit disa njerëz, ndoshta për të marë masat të përkoshme për këto persona, në nërë që mos jenë pjesë e kompeticionën. Mirë, në falenderoj, falemderi që ishëm e mua në studio. Falemderi të juve. Ishëm e zotin Aldi Topqi. Dhe në në futbol do të shëndrojmë vendimi për të bojkotuar garën nga ana arbitrave shqiptarë të futbolit është i drejtë si pas Sokoli Arecit, ishë gjyqtarit të ndërkomtarë dhe shefit aktual të sektorit arbitrave. Si pas Arecit, vendimi është i duhuri dhe futbolin në vend nuk do të njësë dhe risa policia e shtetit të rikëthehet për të garantuar sigurin në stadjuma. Në një kohë kur për i ditë është Federata Shqiptare Futbolit po mendon të e seriosisht pezullimin e kampionatit të futbolit, ti qka e tjil vjen nga shoqata e arbitrave të cilët i thonë mjaft asaj që pondodhë në stadiumet Shqiptare. Vendimi për të bojkotuar garën është i drejt si pas Sokol Jarecit. Madi për i zhyqtarin ndërkomtar dhe njëndër bilbilat më të sukses shumë të vëndit, policia private bëhet pal me klubet në të tila shfaqje. Të thënit polici private në në kuptonë njërzit më të afer të atyre të klubeve. Pjese e policis private janë edhe njërzit më të afer të klubeve që do të thotë në për këto koridore shpesh shëtisin personët pa dëshiruar që arbitrin, asistenet i fusin një presion, një tension të jashtë zakonshëm. Si pas jarecit nuk mund të luet me jetët e arbitrave, ndaja ta nuk do të rikthejë në fush deri sa tjetë policia e shtetit, ajo që do të garantoj rendin dhe sigurin në stadiume. Arbitë dhe jenë me një person të jashtë zakonëshëm. Dhe jenë në rrasë se masat nuk merën, ashtu si që ishim për para, pra të kemi një rend, të pak në të kemi një rend, të kemi atë kushet më minimale të qëtsis në për ambjendet e stadiumit, arbitët nuk do të futën më në fushë. Java e 25 e kategorisë superiore nuk do të zhvillohet këtë fund javë, si pas shefit të sektorit garave Lucien Nurishmi, federata do të ketë të do të ketë vështirë që të gjeja pësirën për ndeshjet e prapa mbetura, të eksa në mes javë luen edhe ndeshjet e kupës si dhe nisin eliminatorit e komptares. Kampionati ndërko mund të zgjas për te i muajt maj. Pas bojkotit arbitrave, jave e 25 e kategorisë superiore e programuar për këtë fund javë nuk do të zhvillohet. Shefi sektorit të garave, Lucien Nurishmi, bën me dje se vetë mja mundësi është që ndeshjet e prapambetura të luhe në mesjav, por edhe kjo opcion do tjeti vështirë, duke marë parasysh ndeshjet e kupës apo eliminatorit e komptares të cilat nisin së shpejti. Kombinatit të javë në më lishë nuk do të zhvillohet, pasi arbitrat janë aktorët kryesorë të zhvillimin të një ndeshje, ne do të mundomi që të gjim edhe hapsirat e mundura, përse për këtë kalendari pra për të spëstuar, ose për gjithur apsira ndërmijet me sjavëve, në mënyrë që kategorisë superiore të maroj për para fundit të muajt maj. Për nurishmin, më e pakta që mund të ndodhë është që kategoria superiore të zgjatet me rreth një javë, nga fati i përcaktuar për fundin e saj, që është data 25 maj. Mund kemi një spostim 4 ose 5 ditë fund të muajt, zgjate pra në fund të majt, pasi kabinatin më rrëmë datë 25, mund kemi një spostim 4 ose 5 ditë, më tepër, në mënyrë që edhe klubet më skenë një kalendar të ngjeshur. Në kemi një shkëputje shumë të shkurëtër dhe këthemi së rrisht bashkë. Mirë në uri këthujem dhe do vjojmë me pjesën në dytë të edicionit. Sa i mirë të ahiri është përbalur së rrisht në akuzën në gjukatën e apelit për krimet e rënda. Një kërkes e befte, prokurorve të qështje s'ka bërë që avokati i ti të ndryshoj strategjim brojtjeje. Prokurorët kanë kërkuar zjatjen e afateve të jetimit për të ahiri në duke pretenduar se ka nende prova që faktojnë akuzat për trafik narkotikësh. Ishtë ministri brëndshëm sa e mirë të airi nuk do t'i shpëtoj pash debatit ligjorë që drecia një sëndeti që prej dy vitesh. Edhepse një javë më parë, prokuror të qështje si komunikuan ati për fundimin e timeve për dy akuza, një tjetër kërkes për shtyri a fante e shetimi është bërë nga akuza në shkallë të dy të gjysorit. Për të pandeurin, kjo veprim i prokurorve është konsideruar si një veprim absurd, pasi një javë më parë ata i komunikuan akuzat duke e për më shumë se dy vitesh. Sot që ditë rrisht, prëvëria, kërkoj prapë ko, dhe të prishe vendimi i shkallës parë, që dhe në ishte parë nune kërkesat të mos gjate, mos e si ma fatet e përshëtimit, me arsuetimi që në vje keqë po e them, shumë që sharak, duke kërkuar sepse, si pas të i thot, duhet që të respektuat të drejta e pandërve të avokatit, që në sepse kanë të drejtë të bëjnë 
brënda 10 ditëve me më pa memoria e kërkesa, kështu që... Sa i mirë Tahiri, për vetë se i pandeur, rezulton një person në në tim për dy veprat të tjera penale, shpërdorim dhe tyre dhe pastrim parash. Bi 20 fashiku gjysor, prof në gjysh kunder ish ministri të brëndqëm, pritet i kalojnë për shqyrtim gjyshtarit për aprak. Ndërko që prokurorët ka njësur mbledje në provave dhe fakteve për të provuar akuzën për pastrim parash, për ish ministri në përfshirë në një rjetë ndërkomtar droge. Shtatë marësi është ditën e mësuesve, por pa frik më të quet dhe festa e duratave. Prinder e nëzënës janë angazhuar për të blerë duratat për mësuesit. Klasike është zarfi me para, ndërsa këtë vit kështë dhe një të rëndëri. Në mbarë vëndin, shkollat festojnë ditën e mësuesit, por ndryshen nga vite më parë, shtatë marësi po umë kuptimin e kësaj data. Vendin e kartolinave dhe urimeve të përzemërta për mësuesin, sot e kanë zënë dhurat atë e shtrejnëta. Një afton një vëzhgim në shkollat e kryqytetit për të parë se sa janë angazhuar në zënësi dhe prindrit për të gjetor dhuratën e dur për mësuesit e fëmive. Shumë pak janë libra që dhurohen dhe mësë shumë ti bijuteri dhe aksesor. Portofolla, qanta, varse. Po këfush ma së gjëra? Ma matë. Më shumë kishtë e varse këshu, Zvarovski. Edhe lule. Sa kushton një varse Zvarovski, apo? Ne morëm 78 milek. Endërsa dhurata klasike ishte zarfi me para brënda, trend diri ishin trajtimet e ndryshme estetike. I bëm një gift card për masaj, trajtim me gjëra tjere që ofrën në jo, gjëja, kompania. Se e pysni? Jo, po që e thot vetë gjatë bisedave. Që e thot? Për shumë, në susja jonë, kishte menduar vetë që të shtë bënd të masaj edhe zhjodhëm që t'i bëjmë këto kuponin. Ne i morëm një buqet me lule dhe i dham një shumë monetar të arsueshme. Që e ridhat? Një shumë monetar të arsueshme. Lek, po. Po pësa? Me nduam se të ishte më mjerë ashtu. Ja vendosët në zarf? Po, pa tjetër. Nga sa lek butë, se cili? Aty ku ishte arsueshme për gjithë 5 djetë, si da kishim. Dhe sa veta i një në klasë? Një stetet. Sa ka shpenzuar familia jo dhe sot? Se di. Festa e mësuesit kremtojt në Shqipëri për 132 vitesh, që nga apja shkollës o parë Shqipe në Korç, por pas gati një shekulli e gjysmë, 7 marësi jo vetëm ka umbur kuptimin, por po këthet edhe në biznes. Dhuna ndaj grave dhe dominon shëqërit në Shqipëri dhe në Kosovë. Kjo është përfundimi ati që mund të jetë edhe studimi mëj madhë dhe eritani për dhuna ndaj grave në Europën një glindore i publikuar e ditën e mërkur nga OSB-e. Si pas organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Europë, 16 milion gra në rajon kanë përjetuar format të ndryshme të dhunës gjatë jetës të tyre nga mosha 15 vjeqare. Sekretari përgjeshëm i OSBS ta se më te përse 2 treta e grave të intervistuara me ndojnë se dhuna është pjesë e përdit shmëris në vendet e tyre. Sudimi u bazua në anketimin e më te përse 15.000 grave në të gjithë rajonin. Tefta Buci është 36 vjeqë, një ndër punojnë se të shumë të ato industris fason në Shqipëri, ka vuajtur dhu në vendin e punës dhe sot nuk ka frik të atregoj, ndryshe nga shumë gra të tjera, që durojnë nga frika për të humbur të ardhurat e pakta. Procesi punës është shumë i vështirë dhe ofendimet janë nga motë ndryshme. Do më thonë duke filuar nështë, Nuk e di si si t'ja u them, por nga më të ndryshme, do më thonë. Ofendime, nga cmime, edhe gjutje, do më thonë, edhe të gjuajnë në shuplak, po, po. Më ka ndohë për mua 2-3 herë, jo një herë, personalisht mua, do më thonë. Isha një nga do punëtoret më të mira, më të mira, do më thonë, që t'je dhja punën se si funksionon të. Edhe më ka ndohë të gjëra. Në Shqipëri gratë nuk raportojnë për nga cmimet në vendet e punës, ndryshe nga së ndodhë në vendet e bashkimit e Vropian. Pak ka nguzimin të flasin publikisht dhe të raportojnë pikërish për e frikës në drojtje së humbje së vëndis të punës. Ndalë dhunës me bazë gjinore në vendin e punës, ishte aktiviteti u organizuar nga qëndra Alianca Gjinore për Zhvillim, 
Në mbështetje të konventës organizatës botrore të punës për të sensibilizuar gratë për të drejta që kanë në vendin e punës. Ulea e të vëshës e produkteve ushimore në 6% shiet si masa e vetme që do të ndimon të industrinë ushimore në vend dhe do të mundëson të qmime të leverdishme edhe për qytetarët. Kërkesa është bërë nga shoqata industrialistve ushimore gjatë një konferenca mbi problemet që po hasë kuj sektorë. Prodhuesit kërkojnë ullje në të vëshës për ushqimet në 6%, një mas që do të ndihmon të industrinë ushqimore dhe konsumatorët. Kjo kërkes është prezentuar në konferencën për shtyp të shëqatës e industrialistëve ushqimor. është propozimi që do të vendoste në vënd moralin e gjithë klasës politike me këtë povullësi, me qytetartë e saj, që është ullja e të vëshës për ushqimet bazë, në nivelin 6%, si që është në të gjithë Europën. Vetëm Shqipria, vëndi më i varfër i Europës, paguan për ushqimin taks 20%. Si pas zusit ndryshimi i të vëshës për inputet bujësore e vetëm në janar, kanë penguar hapje në qindra vendeve pune, dërsa nuk i kurse u kritikat për punën e qeveris. Kemi gjetur gjithmon predispozicion për të diskutuar. Në nivellet teknike, jemi jashtë zakonishtë të surprizuar negativisht. Nuk e kemi pritur kur se nivellet teknike janë kaq posht nga pikpamja profesionale. Si pas prodhuesve ullja e të vëshës për ushqimet bazë në vlerën 6% do të zhjithte edhe problemin e informalitetit. 2018 ka që një vitim barë për sektorin energjitik të dhënat e fundit të institutit e statistikave të regojnë se prodhimi energjis u rritme 89% falë reshive të bolëshme. Ajo që vjetre nga të dhënat e detajuara është rritja e energjis të prodhuar nga hidrocentralet private dhe koncensionar duke zën 31.6% të totalit e energjis. Rritja e prodhimi të shëqyrua me ullet e importeve dhe rritja të eksporteve të energjis Instat të konstaton në rritje të përdorimit e energjis nga konsumatorët familjar dhe bizneset. Ndërkoj që edhe humbjet në rjetë kanë posuar rënje. Shqiptarët rezulton se shpenzojnë më pak se të gjithë në rajon për të siguruar rjetën shëndetin apo pronat. Si pas të dhëna dhe nivelli e sigurimit është vetëm 35 euro për frym, shumë më pak kjo edhe se Kosova apo Macedonia. Ndërkaj që autoriteti në bikëshyres financiare ka njoftuar se tregu i sigurimeve u rritë gjatë 2018-ës, ndonë se mbetet në nivelli anemike. Shqiptarët janë të fundit në rajon përsa i takon sigurimeve, Si pas të dhërëmëve të autoritetit të mbi këshyrjes financiare, në vitin 2018 primet bruto të sigurimi të arritën në 16.9 miljard lek, në rritje me 4.5% krasuar me vitin 2017. Pavarësisht trendit në rritje, shqiptarët paguajnë shumë pak nga bugjetet e tyre për të siguruar. Si pas statistikave të kësa industrie, primet për frim logarite në vetëm 35 euro, një norm djeshëm më ullët se në Kosova për Macedoni, ku densiteti sigurimeve logaritet përkatsisht në 23 dhe 65 euro për frym, pa përfshirë këtu vendet e zhvilluara, ku sigurimet që paguan gjithë qytetar janë djetra fish më të larta. Një tre gane mik që pëmbetet i tjilë për shkak të të ardurave të pakta të familjeve shqiptare, por edhe mungeses e informacionit dhe kulturës së pakt në sigurime. Kuvendi Kosovës miratoj platformën për dialogun me Serbin me 61 vota pro dhe pa pranin e opozitës. Deputetët e LDK-ës dhe vetë vendose su larguan nga sala, ndërkoj që limaj po prezenton të djatë e kushet e Kosovës. Pas të miratimit të platformës, Saradina i tha se vendi është mëj përgatitur për negociatat me Serbin. Pas të te deputat mirë elektronike për, plus tre në dorë që ashtë dhe të një, një abstenim, kjo është rezultati i votimit. Me 61 vota pro një abstenim dhe pa pranin e opozitës, kuvendi i Kosovës miratoj platformën për dialogun, mbi marveshjen për fundimtare gjithë përfqirëse dhe ligjërisht të dytyrueshme të normalizimit të mardhënjeve mes Republikës e Kosovës dhe Serbis. Gjithashtu më herët aprovoj dëtyrat për gjithësit dhe kompetencat e delegacionit shtetëror. Gjatë sansës, bashkryesuesi delegacionit shtetëror, Fatmir Lima i prezentoj via të kuqje të Kosovës. Sërajtetit shtetërot dhe integritetit të rëtërjali Kosovës është e panikucushëm, kushtetum të Republikës e Kosovës zive ka përshirë obligimet e dalën nga 
paketat i sarit, borimin a terore pasurit dhe aset të, të sërët janë teritorin sovran të Republikës Kosovës, karakteri unitar i Kosovën në cërët nuk mund të ketë një nivel tjetë tjetër të qeverisit përveç nivelit lokal dhe qëndror. Dërsa, Krye Ministri Ramur Sharadina i kritikoj opozitën për largimin nga sala e kuvendit dhe shtoj se ta shme Kosova është më e përgatitur për dialogun me Serbin. Mendoj që Kosova është më e gachme, më e përgatitur, pa dhe vërëtohet që është serioza në obligimet e veta për dialogun e Kosovë-Serbi. Dërko më herët deputetet e lidhjes demokratikët e Kosovës dhe elevizjes vetvendosje, braktisën se ansën sepse e konsideronin fyerje për të rënët në prekaz, për shkak të zhvillimit të saj në ditën e tretë e popesë u qëkës. Në pra këtë vizitës në Beogradë dhe Prishtin, zëvëndë sekretari Amerikani Shtetit për qështjet politike, David Hale, deklaron se mardheshja për normalizimin e mardhënjeve me zdvendeve mund që të arjetë që këtë vit. A i ka përsëritur thirjen për heqen e taksës në daj produkteve serbe. Mardheshja për normalizimin e mardhënjeve me Skosovës dhe Serbis mund të arjetë që këtë vit, por ajo duhet të kontriboj për stabilitetin afat gjatë në rajonë. Deklarata vjen nga zëvëndës sekretari Amerikani Shtetit për qështje politike David Hale, i cili do të vizitoj Prishtinën dhe Beogradin në data 8 dhe 9 mars. Ka shanse që këto vita rjet një zidhje gjithë përfshirë se por vetëm nëse vazhdo në dialogu, shëba nuk do të ja precetën për zidhje. Besojmë se ajo duhet të jetë zbatueshme si në Kosovë ashtu edhe në Serbi dhe duhet të kontribuoj në stabilitetin afagjat të rajonit. Zyrtari lartë Amerikan bëri thirje për heqen e tarifës doganore, që qeveria e Kosovës u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjërcegovina. Shte dhe bashkuara kanë thënë më herët se kjo taks bje ndesh me interesat Amerikane. Andersimi i Balkanit për ndimor në bashkimin e Europian, betet një prioriteti rëndësishën për Unionin. Gjatë të takimit me presidentin e Mali të zi në Bruxelles, presidenti këshillit e Europian Donald Tusk, gjithashtu thasë se protestat në podgorit si janë pjesë e funksionimit normal të shoqërisë demokratike. Zjerimi në rajonin e Balkanit për endimor është prioritet për bashkimin e Europian, kështu është të shprehur presidenti i kshilit e Europian Donald Tusk, ndërsa priti në Bruxelles presidentin e Mali të zi Milo Gjukanovic. A në zit vendet e këti rajoni që të krye në reformat e kërkuara nga bëhe. Muajnë e kaluar liderët e bashkimit e Europian dhe Balkanit për endimor i konfirmuan perspektivën e Europian e si zjedhjene tyre strategike. Sot më shumë se kur, ne nuk kemi nevoj vetëm për deklerata politike, por edhe për veprime konkrete. Tusk diskutoj me Gjukanovic edhe për situatën aktuale në Maltëzi, vendi cili si Shqipëria është prekur nga protestat të shumë të andaj qeveris dhe presidentit të vendit. Kjo nuk është një problem, por pjesë e funksionimit normal të një shëqërije demokratike është me shumë rëndësi që Malizi të qartësoj të gjitha problemet. Ndërko nga ana e ti, Gjukanovic theksoj se Mali Zi dhe rajoni i Balkanit për endimor nuk ka alternativ tjetër përveç integrimit e Euroatlantik. Do të vjojmë me informacione nga bota, bashkimi e Europian i epko deri ditën e prem të Brita njësë madhe për të parashtruar propozimet e reja të cilat do të jepni fund në gërqit të Brexit. Pak javë para shkëputjes zyrtare, negociatat mes Brita njësë dhe Bruxellit nuk po prodhojnë as një rezultat. Bashkimi Europian i kërkon Britanis që brenda 28 torve të parashtroj propozimet të reja për t'i dhënë fund të ngërqit të Brexit. Zyrtarë të Unionit sa se do të punonin pa pushim gjatë fund javës, nëse do të sigurohin i detë pranueshme lidhur me të qështjen e kontestuar të kufirit irlandez. Po zhvillohen diskutime intensive me spalve për gjetje në një zgjidhje. Shpresojmë që ditë shka të ndodhë gjatë fund javës. Kancelari Philip Hammond e këthen vëmendjen nga votimi i marveshje së rishikuar të Theresa Mayt në 12 mars, si pas ti është e rëndësishme që mbështetësit e Brexit të votojnë prosaj, ose në të kundër të ndotë përbalen me shtyrje të procesit. Fokus ju në shtek votimi i rëndësishëm që do zhvillohet të martën e ardshme, dhe është e rëndësishme që kolegët e mi të mendojnë për pasojat e rëzimit të UID-is. Si pas burimeve diplomatike negociatat mes ministrave Britanik dhe zyrtarve Europian për gjatë 24 orve të fundit, kanë qënë të vështira dhe nuk kanë shënuar ndo një progres. 
Sa ka ndikuar komunizmi në kërkimin shkencor në qasjet e intelektualve dhe akademikve që hullëm toni në Shqiprina sa i kohe. Përgjigjen për disa nga personalitetet më me emër e jep studimi i fundit i historianve shqiptare zvicerant të cilët kanë kërkuar me sarkivash. Ishte një kohë kur sigurimi i shtetit me rej me shkencen, me sabiha kasimatin, me qërem qaben, apo me arshi pipën. Dikushu pushkatua në mesnat, një tjetër u dënua pa gjyq, ndërsa të tjerë heshtën dhe nuk provuan kur se mund të kontribonin në Shqiprina të revitave. Një studim për ndërhyrjen e ideologisë komuniste në kërkimet shkencore, të atyre që mund të quesin në akademikët ase kohe, është anima në dorën e publikut. Një histori nevojin integrimi që do në të toshte, indoktrinim dhe veçensur. Jeta e tyre kaloj në përmjet një kontroli dhe survejimit të vazhdushëm. Për këto publikim të autoritetit të dosjeve për krimet e komunizmit, kam punuar historian shqiptar dhe zvizeran të vërtetet e tyre të provuara për mes dokumentesh të deklasifikuara vim për mes shkrimeve të Fatmira Nikolit. Fokus i shkrimeve të shkurtra, bazuar mbi studimet e gjatat historianve, ka qënë të rëfyrit e jetës të tyre, vështirësive të tyre, presionave me cilat janë përbalur gjatë komunizmit, por të treguara një gju sa më të sjesht. Jo më me gju në shkencore që përdojnë historianet, po me një gju sa më të sjesht dhe të kuptueshme për brezat të ndryshëm që të kuptoj se në qëfar presioni kanë përnuar ata shkencëtarët. Këto histori janë të parat që publikohen në një platform online. Ashtë një platform e zirushme, fitimi shvilloj me nënë së dy së kërësor, dhe më vonë mundë të shtohen edhe studimet e tjera. Jo vetëm nga anën e Akademisë e Shkenca, por edhe me fushat e tjera të jetës. www.dosjet.gov.kal është nga sot aktive për të gjithë publikun që dëshëron të informojt për historit shqiptare, kur sigurimi me rej me Shkencë. Mirë në vijim, do e njohim me parashikimet e motit me ta një porja. Në mërëma të nëruar shikues të adyseni e një misëri së bashkë me kushtet e motit, por në vijim dhe ditën e nesërme, Shqipria do të mbetet në ndominimin e motit të këthjelët me vrenësira të leta, gjatorët me zitës dhe kryesish në zonat malore, ndërsa temperaturat edhe për ditën e nesërme do të rritën letë në mëngjes për edhe në mezit, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang teritori të luhaten nga 4 vlera më ullët në veri lindje dhe në 23 apo 24 gradë Celsius maksimumi në ultërsirëm për ndimore të teritorit shqiptar. Nërko, kontinenti europian për ditën e nesërme, në zonat për ndimore të Europës, do të kalojt në kushtet e motit të këthjelot, por veriu dhe pjesërish zonat qëndrore dhe mësë shumëti në zonën e alpeve të Europës do të mbete mërëshje shiu dhe dëbore me intensitet dhe remisatarë. Reshit të cilat në orte mbrëmjës do të prekin gradualisht edhe veriu në Balkanet. Prisa i përket temperaturave nesër në kontinentin e Europian pritet një rritje në zonat përëndimore, ndërko masat aerore të ftota do të gjvendosin gradualisht drejt zona e qëndrore dhe veriut të kontinentit. Kjo ishte i gjithë shka e përgatitur në lidhë me kushtet e motit për orte në vijim, por edhe për ditën e nesërve në Shqipëri, rajon, por edhe në shkallë kontinenti. Bashkë mirë pafshë. Ishte kolegja ta një porja me parashikimin motit, nësa ka që kemi ardhur në fund të këti edicioni, ju kujtojmë edhe një herë që për të tira informacione mund të klikoni në faqen ton të internetit adusinen.com e po ashtu të nëndishni edhe në faqen tona në rjetet sociale. Unë i falenderoj që nëndishni, natë në mirë.